。注意看，花季少女死后被抛尸荒野，本以为她会就此香消玉殒，不料此时妈祖娘娘显灵出现，施法将她胸口的刀子拔出，随后又为其疗愈伤口，将女孩从鬼门关拉了回来。老人常说，妈祖娘娘心怀慈悲，此时只要点亮爱心，留下一句逢凶化吉，妈祖娘娘都会保佑你，未来都能百病消除的负债清零。原来女人名叫玉凤，是当地首富李家的千金，只因玉凤的母亲与管家私通，还生下一个孩子。李老爷得知后，气得要将孩子摔死。为了拯救母亲和弟弟，玉凤甘愿担下罪名，谎称是自己未婚先孕。李老爷认为女儿败坏门风，于是下令让玉凤了结自己。事后还狠心的让下人，将尸首丢弃在荒郊野岭。好在妈祖娘娘慈悲，将玉凤救活，并带回了妈祖庙。玉凤醒来后，就发现了一旁的弟弟。一想到自己沦落成这样，全是拜他所赐，气得玉凤扭头就要走。就在此时，妈祖现身出现，她表示这个婴儿乃是凤凰转世，今后要担起拯救天下的重任，要玉凤务必好生照顾。听了妈祖的话，玉凤决定将弟弟带回去抚养。不料她未婚产子的事早已在村子里传开，村民们都辱骂她不守妇道。没办法，玉凤只好逃去隔壁村。而另一边，李夫人和管家有私情的事，很快也被李老爷知晓。他打算要处死管家，李夫人立马找到管家通风报信，让他赶快离开这里。于是管家便收拾东西准备逃亡，不料半路却被李老爷拦。眼看退无可退，管家准备跟他来一场男人之间的较量，抡起小拳拳就打在了李老爷的胸口，然而却被李老爷一拳反杀。他准备让管家在这里自生自灭，看着心爱之人被带走，管家不甘心，还想朝着李老爷袭来，不料却被李老爷掐住脖子，随后一掌将他打下了悬崖。而这边玉凤带着孩子来到邻村，赶了半天的路，肚子有些饿，他本想用首饰换些东西吃，没想到却被黑心老板骗光，全部积蓄，身无分文。闻的他只好来到菜园，打算挖点番薯吃，没想到却被菜农发现，准备要将他送去官府。好在这时一个小伙出现，及时帮玉凤解了围。得知玉凤的情况后，还好心帮他介绍了个包生蚝的工作。如今的他只想努力赚钱，养活自己。和弟弟，然而麻绳专挑细处断，厄运专找苦命人。殊不知麻烦即将找上门